しじゃあマリオパーティーすっか最近なコラボが多かったからもう今日は一人で楽しむんだもうもうもうねやっぱりねコラボも楽しいけどね<笑>もうちょっと疲れが取れないんだ疲れたんだ少し一人楽だ一人最高いや頑張りすぎたちょ近々頑張りすぎた一人ではしゃぐぞやっぱりうちはぼっちぼっち気質なんだえでもさちょうちこの前その多分女の人の一人暮らしの人と多分遊びに来てたお母様みたいなちょマダムみたいなすごい綺麗なお母様が二人でプーって出てきてさすっごいにこやかにさ「こんにちは」って言ってくれたからキュンとしちゃってさ「あこんにちは」ってなって。あ、うちもこれからちゃんとすれ違うときはしっかり挨拶しよう。気分いいなーみたいな感じで思って。で、この前、何歳ぐらいでわかんないけど、仕事帰りのおじさんかお兄さんかの狭間みたいな人とすれ違ったから、あ、こんばんはーって言ったら無視された。<笑>泣いちゃったんだけど、もう挨拶やめよっかな。でもなんかうちもさちょっと言おうかすごい迷ってあっあっってなって言うべきか言わんべきかでもまたこの人とすれ違って無視し合う関係もなんか嫌だなって思ってすごいなんかちょっとちっちゃい声だったかもしれないなんかもうこん「こんばんは」とも聞き取れない謎のハニャーみたいな感じになっちゃったから。何言ってんだろうって思われたんかもしれない泣いたわ泣いちゃったわはやーって聞こえたかもしれない<笑>できないことしない方がいいよ挨拶挨拶できるよ挨拶はできることだよ別に学校で習ったよ幼稚園の時から習ってんだよこっちは子供の時はもっとしっかり言えたのかもなハキハキとはにゃーなんて言ってなかったかもしれないえー、保育園はね佐々木はね保育園の時から一人で遊ぶことが好きだったようであのねお母さんが言ってましたあの保育園の先生に一回相談されたんだよねさくちゃんいつも一人で遊んでますって<笑>って言われたんやでってお母さんから聞いて確かに思い返すと確かにそうだったかもって言って友達と遊ぶことが嫌いな恋幼稚園児でした佐々木は一人で遊ぶことに楽しさをこの時からね見出しておりまして一人でポケモンごっこしてたね幼稚園の時思い出すのが友達と遊ぶんじゃなくて幼稚園の先生と何日間にわたって手紙のの交換をずっとしてたの毎日家に帰って先生の手紙を書くっていうで先生に渡したら次の日先生から手紙が返ってくるのそれがすっごい楽しかったそれがすっごいね幼稚園の時の思い出でねめっちゃ残ってるそういい先生だよねしかもなんかそのうちが喜ぶような可愛い便箋となんかシールとか貼ってくれてちゃんとお返ししてくれるのでうちもまたその手紙読んで返事書いて次の日渡すっていうやり取りを結構やってたそういう先生の思い出は幼稚園の時の記憶だけど今もうち覚えてるからねちゃんと子どもの時記憶に残っちゃうね残りますんでね嬉しいです幼稚園の先生は偉大ですねあとうち貝殻が好きでこれも一回配信出たことあるんだけど貝殻が好きで。アサリの味噌汁のアサリの貝殻を次の日幼稚園持ってって貝殻自慢してたんだけど<笑>だけどどっかでなくしちゃってビエーって泣いてたらね先生がめっちゃ綺麗な貝殻の置物のね巻き貝をくれてねこの巻き貝の穴に耳をつけると波の音が聞こえるんだよって言って聞こえねえのに。本当や聞こえるって言ってその巻き貝もくれてさ泣きやましてくれましたよえー、ちょっともしくは佐々木先輩の可愛いかって話していいですかあえあの、えー、一緒にご飯行ったこと言っていいですかああいいよあ
の午後中に、うん、ディズニーの話したじゃないですかうんディズニー軍藤先生と行くみたいな話をして、うんうん、でその時何も言わなかったのにあの帰り際になって、うん、エスカレーターのとこで<笑>急に「佐々木もさらちゃんとディズニー行きたい」って。<笑><笑>急に言ってきたのが<笑>めっちゃ可愛かった<笑>行きたかった<笑>多分そこまでずっと行きたいって言おうか迷ってたんだろうな<笑>やめて<笑><笑>でも勇気出なくて言えなかったんだろうなそのにやめてそ,そ,の<笑>それが出てるからやめて<笑>ずっと考えてたんすかそうもやもやしてたんすかそう<笑>生きてえなーってうちも<笑>かわいい女の子と二人でディズニー行くのが夢なんだよねうちあ行ったことないんですか二人はないなハスカート行ったら絶対楽しいですよえマジ案内してくれるできますトイレの場所も案内できますあ箱もわかりますどこにどの食べ物があるかもわかりますわかやん<笑>えー、コーバスの学生の時代は床で大富豪やり先生に怒られていました<笑>実力主義フレインイルスタリオですよろしくお願いします<笑>お願いしますえ強そうな、ね、おい友達いるアピールかやめとけよ<笑>確かにうちら床でやったことねないぞ床でやる友達がいねえ、ね、ないね四人でやってましたけどその時はえあ、なるほど四人四人多いな<笑>数字知らない人みたいな人四四四四ということは一二三四の四ってこと四七八人だからもう会話混雑しそうやけどな<笑>うちとかもう喋るタイミング伺いすぎて全然話せへんかもしれへん佐々木さん喋ってないねあそういうコメント打たないでね明日うちが全然喋ってなくてもあやくんまだいるマンションの中にマンションの中にマンションマンション行くかマンションの中にいるのかいマンションの中にごめんマンションの中にマンションの中にマンションの中にマンションの中にマンションの中にマンションの中にマンションの中にマンションの人と遊ぶようになったからといって別にインキャ脱出をしているわけではないんやけどねうんコミュ障とインキャは違うと思ってるからなうちはせちゃん今日はなんでサングラスかけとるんえいやだってねうちサーフィン陽キャだからねいい波乗ってるーサーフィン陽キャじゃあサーフィンの知識がなさすぎて湘南行くんだけどぐらいしか言えないんだけど<笑>お裾分けるメイドイン割りを紙なんですけどやりてー、うん、一人でもできるんでしょうかこれさすがにさすがに一人でもできるよね<笑>全編2人用とかそういうわけじゃないよねさすがに1人用あるよなこれお裾分けないメイドイン割りをでもできますよねなな、えー、<笑>っえっっっっかたよー端っこも端っこやったよーなんてえ聞き取れなかったですかうちの絶対当たってなかったよー端っこも端っこやったやろーって言ったんですけど聞き取れなかったうちの声悲しいですうち一番すごい言われてショックなことが「もう一回言って」とか「なんて言った」って言われることなんだけどそのたびにうちすっごい傷つくんだよな陰キャあるあるだと思うんだけど思った以上にうち傷つく悲しいよなそうだから定期的にリリムに傷つけられてんだよなリリムめっちゃ聞き取れないから<笑>ただそんな頑張りたいという気持ちとは裏腹になんか最近めちゃめちゃコミュ障が悪化してるような気がして人とは絡めるのか不安になってきてはいますちなみにちなむと。<笑>
でもボッチザロック流行ってるしボッチザサックでもええやろボッチザサックでもいいですかボッチザロック1話しか見れてないけどさ1話しか見れてないけどさボッチでもなんかいい感じになるそんな感じのアニメやろ<笑>きっとってことはボッチザサックもいけるよねボッチでもいけるよなだってうちらにはみんながいるからじゃあぼっちじゃないやそういうことそういうことよ分かっちゃったのでぼっちザサックコミュ障が一旦落ち着くまでぼっちザサックかもしれないんですけどしっかりとあのポーカーもマージャンも出る勇気が出ないとかいう5年目を迎えようとしてる2023年の始まりなんですけど怖いよなこの5年間コミュ力においてはそんなに成長していないこの5年2時3時人めちゃめちゃ増えたがこういう関係いやそんなことないあの頃と比べたら増えている VTuber のスタンプ買ってたりしない一つも持ってへんな LINE スタンプそんな買わへんねんなうち LINE 自体そんなにさ<笑>しないんだよわかるだろうが聞くな陰キャ特有のチョロさんやめろやでもこの前うちなんかうちってほんまに陰キャなのかなコミュ障は自覚あるけど陰キャかどうかはどうなんやろうなって思ってなんか陰キャあるあるみたいなのをネットで調べたんよそんなに当てはまってなかったよねうち陰キャじゃないって思ってそうだからうちはただのコミュ障であるだけで陰キャじゃないなって思ったみんなとは違う。コミュ障はいいんけやろ。違うよ。また別よ。コミュ障な陽キャもおるからね、普通に。おるでしょ、周りにも。陽キャやけど自分と一緒になったらめっちゃコミュ障発揮するやんみたいな人おるでしょ。陽キャイコール、コミュ教ってわけじゃない。一緒じゃないでしょ。そんなことなくないキョロジュ。キョロジュ。うちでも小学校4年生ぐらいの時キョロジュやったわうち小学,生小学校3年生まで一人遊びのプロやったからあれでも友達とも遊ばなきゃなって思った時はすごいキョロジュやったじゃあぼっちではないねんなぼっちじゃあぼっちではなかったん友達はおってすごいね誘ってくれたりしてたんけど友達と遊ぶより一人で遊ぶ方が楽しかったんコミュ障がいきなり話し始めたらビビる。なんでビビんねん別に、あ、頑張ってんやなって思ったらええやんじゃあ。ビビらんでもええやん。そういう意見かなもっとコミュ障をコミュ障にさせるんやぞ。なんかさ、すっごい嫌じゃないあのね、なんか、急に話し始めたらすっごいびっくりされるような顔で見られたらさ、もう喋る気をせるんやけど、うち。<笑>ね、なんか、なんかダメでしたみたいな感じで。切れてまうわ。ああ危なぁ。わ<笑>かるよなぁ。そう、みんなならわかってくれと思ってたよ。どうせみんなもコミュ障でしょ。ギャルズのミリアさんこんばんは。私はよく、陽キャの友達から飲み会で誘われるのですが、ね、陽キャ特有のパリペな雰囲気についていくこ、<笑>ついていくにはどうしたらいいですか教えてほしいです。これ、佐々木の得意分野。<笑><笑>全く同じやねん、うち、ギュラさん。<笑><笑>イコール佐々木みたいなとこありますね。<笑>うん。それはですね、耐える。<笑><笑>陽気にはなれない。耐える。笑っときゃええね。笑っときゃ。まったく一緒ですね。うちと。うちもね、ギャルズでね、ディズニー行った時もね、ちょっとそういう感じになりかけたんだけど。<笑>いやいやいやいやいやいやいやいや。ちょっとやつや。いやいやいや。やめろよ。やめろよ。いやめちゃくちゃハサイドっ
ったじゃんだって乗り物乗ってる時<笑>一番はしゃいでたの一番はしゃいでたけどねいつはスモールワールドの時、うん、めちゃくちゃはしゃいどったけどねあ大丈夫うちだけだったもしかしていつはスモールワールドうん、喋ってたよ<笑>、うん、うちだけ陽キャ、うん、え陽キャだったう,うんあ、ハリーハントの回り回って楽しまへんやつやであれ、うん、陽キャはそうよ陰キャやんじゃん<笑><笑>だってそんな引きこもりだからね、基本は。うん、いや,いや絶対この3人はマジで陽キャと思う。いや、2時3時陽キャ多いなって。陽<笑>キャの基準があれなんじゃない<笑>低すぎるよ。<笑>低すぎる。<笑>本当の陽キャにあったことないんちゃうかな。<笑>ほんまに<笑>最近ちょっとそう思うことがあって、うち、まあ、2時3時でそうたくさんの人と絡むことになって。うちコミュ力上がったんやないかなって思ってうちちょっと前よりもコミュ力が上がったなって思ってなんかちょっと陽キャになっちゃったかなーみたいなね思ってたんやけどいざ大人数でまあ遊ぶぞーってなったらあのー、あうち陰キャじゃねって<笑>。って思うねんなあれうち陽キャと思い込んだイキリインキャだなのかって<笑>最近ねつくづく思う不思議しとひしびしとね痛感してるうちはもしかしてインキャだうん正解<笑>やっぱりうちねいろんなやっぱり友達増えて勘違いしてたけどマジ勘違いいいんきゃ勘違い野郎だったなーって思うねんなー<笑>ひしひしとねふしひしひしと伝わるわひしひしと痛感するわうちはやっぱいいんきゃだ<笑>特に一番あっって気づくときはなんかねあのオフで遊んだとき<笑>オフでってみんなで遊ぶときオフでね最近ね遊びに行くことが何回かあったんやけどそのたびにそのたびにうちあれ陰キャじゃね<笑>って思うわけなんですよねなんだろうね楽しいんやで楽しいんやけど楽しいねめちゃめちゃおもんないとかそういうあれじゃないんやけどディズニーディズニーはめちゃめちゃほんまに楽しかったんやけどでもあのめちゃめちゃ楽しいんやけどやっぱうちは陰キャなんだいやなんかねてか思うんやけどうちはねあのこういう同業者っていうのネットでやっぱり一緒にライバーをしている人たちはあの同族だと思ってたんよネットで活動するものは陰キャみたいなうちの中での定義みたいなのがあって一緒でしょって思ってたんやけど最近ねほんまに思ったのは二次三次陽キャ多いって思って<笑>あれ一緒やと思ってたけどちょっとあれみんな陽キャか<笑>みんな陽キャ<笑>って思ってさライバーだからねじゃあなんでうちはライバーなのに陰キャなのそんな佐々木が好きやよ<笑>ありがとうありがとう<笑>でも陽キャになりたい<笑>うちどうしたら陽キャになれるんだろうみんなのように輝きたいうちはどうしてこんなにも陰
のものなんだ何がダメなんだろう何が違うんだろうなんで陰キャなんだろうそう夏祭りもさうち参加したいなって募集してあったから思ったんやけどなんか一緒に行く人がいなくて<笑>マイクラの世界なんですけど誘う人がいなくて震えてしまってさ行きたいって言えなかった一人でも行こっかなって思ったんやけど<笑>一人でもまあみんなおるし楽しいよなって思って。思ったんやけど怖なんか急になんか何のトラウマないのにトラウマがよみがえってさゲマーズおるやろゲマーズ参加してる人おったかなおるんかな分からへんちょっと誘えなかったです誰一人誰一人誘えなかったですマジ暇だったわー機械室でリゼと駆け込んでポケ台見てね<笑>なんかいろいろやることまだあったんだけどちょっとこれだけはちょっと今見させてくださいって言って見させてもらってねそうちょ音だけ録音しようぜって言ってリゼと一緒に撮ってポケ台見てたホテルでの話とかないのいやホテルそうだねうちは前日リハやったから26日から2728日間泊まれたんだけど嬉しいことにうちホテル泊まるの大好きだからさ<笑>やばいラッキー3日間全部泊まれんじゃんってウキウキウキウキみたいなことに修学旅行じゃんみたいなウキウキしてたんだけどいやーあのー、うちーホテルで誰とも会ってないっていう<笑>いやうちさーそうそういうねなんか修学旅行の夜みたいなねなんか誰かの部屋一つの部屋に集まって語り散らすみたいなそんな青春みたいな大好きなんだけど街で誰とも会ってないっていう。<笑>うちの部屋ツインの部屋でベッド2つあったから、まあ、誰か来てくれたりとかしてもね全然構えやしなかったんだけど、まあ、誰,ん誰にからも連絡も来ないし誰にも連絡もせず周りに誰が周りの部屋多分近くに。ライバーの方は泊まってたと思うんだけども誰がどこにいるかもわからん<笑>そうすぐそこに前夜祭メンバーの方もねいてね本番の時うちトイレ行くために何回かもうすぐ後ろをスタスタスタって<笑>歩いたりしてたんだけどステージ裏を通りまーすみたいな感じでコミューションが言うに誰にも挨拶しなかったねあみんなおるおるおる<笑>みんな頑張っとるわトイレさあ帰りますよ<笑>リゼ陽キャはマジであると思うリゼはなんやろうな陽キャえっ、ー、とねコミュコミュ教の趣味陰キャっていうイメージなんか好きなものとか趣味とかはそのオタク寄りに偏ってるけどコミュ力がないことは絶対ないと思うコミュ力はあるオタクわかるよな絶対そうやと思うじゃん天然の人たらしわかる人たらし感わかるやっちゃやるなあリゼーも隅に置けんでいろんな人をたらしまくってんだな嵐のプロだなそうだとおたさのギャル感あって可愛いですねおたさのギャル感あるかギャル初めて聞いたうち絶対ギャルじゃないけどなうちギャルかギャルかいいやん陽キャ感あってええやんどういうちって陰キャなんかな分からへんなうちのさ陰キャ要素ってどこにあるのそこまで友達おらんぐらいじゃない
いいんじゃないと思うけどな人をすぐ疑うところうちにもいろいろあったんじゃ疑っていかないとねうちどんだけ騙されやすいと思っとんねん結果疑うことをそう誰がねこの汚い世の中がうちをこういう疑わせるっていうことをね染みつかせたんだよ疑わないと人をお姫様と勘違いするんだよ壺は買ってないけどそんな露骨なやつはね買ってないけど信じることが大事やぞ黙れお前に何がわかるそんな綺麗事なんてね誰にでも言えるんだよ人の立場に立ってから物言えうちは疑うあかわいいこっちの方がいいかもでもうちとお兄ちゃんじいちゃんの残した借金を今背負わされてるからでもやっと返せるめどが立ってねちゃんと返せるあれになったなん半々にしてこれ返してこうしたらもう返せるってなったからねもう平和の平和が訪れそうなんだそうやっと平穏が訪れようとしているそういやあるでみんなも気づいたらえしてたのって絶対出てくるからな<笑>あるでーマジで怖いでー真面目な真面目だと思っていたのにとかあるでー明日は我が身だ怖いえー、でも佐久地俊奈さんはなんか配信で見るまんまだなーって感じ<笑><笑>あただただあの椎名さんはもう椎名さんだっていう感じだったんだけど<笑>サクッチさなんだろう喋ってる時ってめっちゃ穏やかで可愛い,い感じなんだけど<笑>配信とか見ると<笑>えっ、ー、とか,なんか言いそうにないんだよ喋ってると<笑>なんかあとエピス持ってるエピソードがなんかえげつい。でまでも何でもうちーリスナーのこと好きやからリスナーのこと信じるぞうちーだってリスナーのこと好きやからちょ待ってくださいね佐々木の出番だ胴体視力はあ<笑>分かるわけないやろここふざけんなよ音バリバリえなんで今日こんな音バリバリなんやろどぶちて叫ぶからでしょ叫ぶのが久しぶりだから声が出るのかもしれないアペやってる時あんま叫ばんかったからなもうなんかこう蓄積叫ばないでいるとこう蓄積されていたこのたまったものが今今日バーって出てるわあごめんチューしちゃったペンの時別人ってぐらい静かいやもともと一人じゃない時以外あんなもんなんやけど人とおると静かなんやけどむしろなんで一人時こんな喋るんやろって思うぐらい意味わからんよ自分でも
どっちも素なんだけど本当にネット弁慶なんやと思う別に人に対してこんな態度取らんからな一人だと生きてしまういやほんまに誰もいないからね一人でもここに人間があったらもう無理よ人前立つの大嫌いだからねスワーフスの時作文発表みんなの前でする時泣いてたからね今ではみんなの前で歌うようになってヘイあヘイヘイヘイどうした今から俺は事務戦だよこのタイプの私もう3つ目のジムゲットしたぜしえ今今下の方でしょでも多分え今下とこだよな多分クリアそう今だよねだよね,だよね抜けたばっかり<笑>いやそれでなんかマウント取りに来たのミス化しちゃったわすまんなまあでも先は先だからね先にジムバッジ取った方がすごいみたいなのあるからねあ,あ,るかあるからね<笑><笑>でさ,さ相談なんだけどあの次の集合時間にしてそこでバトルしないっていう話をしてたあーいいよ時間にすっかえー、とどうしよう何時がいいかなでもその時間までに佐々木さんが来なきゃいけないってなるのもそれはそれで大変だよね余裕見ってえ今佐々木はどうしてんのん<笑>んって言われてるけどえどうしえ死んだ<笑>えあ,あ,、ま、あ声が入ってないのかなそういうなんよくわかんないだるがらみみたいなのなのかもしくはガチで声が入ってないのだるがるみじゃないわ<笑><笑>誰がだるがるみやねん<笑>え待って誰の声が聞こえてないのえ佐々木の声ずっと聞こえてなくないえい,いつから聞こえてない私はね聞こえてるよ佐々木さんの声えあそうなのそうなの<笑>嘘えっは,はいちょっと待って入ってきた時から一生聞こえてないえ聞こえてない聞こえてない俺リレーさんとだけ怠慢で喋ってたけど<笑>なんで会話成立してたんだろう<笑>違和感なかったよね今なかった今気づかなかった怖っ先お前今もできてるよ今もできてる会話いてもいなくてもいや<笑>やめ<笑>なんてこと言うんだ仲良しライバルでしょいやいやいや仲良しライバル仲良しライバルね、うん、<笑>今のは冗談です冗談です冗談ね、はい、佐々木さん一回入り直すあもしくは佐々木さんの配信中にみんなで移動するとかってあ,あそうだねそう,そうしようあ,あ入り直してる聞こえるあ聞こえる聞こえる聞こえるあ聞こえた聞こえたよかったよかった,かった<笑><笑>びっくりしためっちゃ会話通じてた私もわけわかんなかった気になるなねそこちょっとあの、うん、誰か視聴者タイムスタンプをしといてコウさんにも聞いてか、うん、なんか挑戦しよっかオッケーオッケーはいよーいじゃあ移動オッケーよいしょおいどっかで見たことあるようなおいしているヘイあヘイヘイヘイヘイヘイどうした今から俺は事務戦だよ何早いな私もみんな3つ目のジムゲットしたぜうち今鉱山で釣りだぜ今,今下のほうでしょでも多分え今下とこだよな多分クリアそう今だよねだよねだよねだよねいやそれでなんかマウント取りに来たのミス化しちゃったわつまんなまあでも先は先だからね先にジムバッジ取った方がすごいみたいなのあるからねあ,あるかあるからね<笑><笑>あるんかでさ相談なんだけどあのー<笑>次の集合時間にしてそこでバトルしないっていう話をしてたああいいよいい、ね、時間ですかうんえーとどうしよう何時がいいかなでもその時間までに佐々木さんが来なきゃいけないってなるのもそれはそれで大変だよねいや別に大丈夫やでえ今佐々木はどうしてんの鉱山で釣りしてるん<笑><笑>鉱山で釣りしてるわかるがえどうしえ死んだえ<笑>え聞こえてないのかなあ、ま、あ、声が入ってないのかなぽいなそういうなんよくわかんないだるがらみみたいなのなのかもしくはガチで声が入ってないのだるがらみじゃないわ<笑><笑>あれがだるがらみやん
えこれって誰の声が聞こえてないうちの声だけうずこに届いてないのかなえさらきの声ずっと聞こえてなくないええリゼ聞こえてるから聞こえてない私はね聞こえてるよさらきさんの声<笑>えあそうなのそうなの嘘<笑>何このバグ、はい、初めて,て入ってきた時から一生聞こえてないいや聞こえてない聞こえてない俺リゼさんだけ怠慢で喋ってたけど<笑>なんかあなんで会話成立してたんだろうねえめちゃくちゃ違和感なかったよね今なかったよ気づくのむしろ今もできてる今もできてるよ今もできてる会話いてもいなくてもあやめやめ<笑>なんてこと言うんだみんなくしない泣かしだいばら泣かしだいばらねまた泣くよ冗談です冗談です